ஹலோ மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சில்லன் ஒரு விளாக் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து குழந்தைங்க ஏன் ஃபீடிங் பாட்டிலில் ரிஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் யாருமே ஃபீடிங் பாட்டில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது நிறையா சில பல காரணங்களுக்காக நம்ம ஃபீடிங் பாட்டிலில் குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதில் சில சில காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா தாய்ப்பால் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஃபார்முலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஒரு டைப் இன்னொன்று வந்து அம்மா வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க ஸோ குழந்தைக்கு வந்து பம்ப் பண்ணி பிரெஸ்ட் மில்க் கொடுக்கணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனால் ஃபீடிங் பாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இப்படி நிறைய காரணங்களில் நம்ம ஃபீடிங் பாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் பட் குழந்தைங்க சில குழந்தைங்க ஃபீடிங் பாட்டிலில் குடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ பொதுவாகவே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு நான் கடந்த ஒரு வருஷமாக அப்சர்வ் பண்ண சில ரீசன்ஸை அண்ட் டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ முதல் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம லேட்டாக தாய்ப்பால் கொடுத்தாலும் சரி அதாவது ஃபீடிங் பாட்டிலில் தாய்ப்பால் கொடுத்தாலும் சரி ஃபார்முலா கொடுத்தாலும் சரி அதை லேட்டாக கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு பழகிக்க தெரியாது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வேலைக்கு போகிற அம்மா வந்து ஒரு ஆறு மாதம் மெட்டர்னிட்டி லீவ் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு பார்த்துக்கிற டைமில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க ஃபீடிங் பாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப் அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த குழந்தைங்க அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ நீங்கள் ஃபீடிங் பாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முதல் ரெண்டு மாதத்துலேயே அதாவது குழந்த பிறந்து அந்த முதல் ரெண்டு மாதத்துலேயே நீங்கள் ஃபீடிங் பாட்டிலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து குழந்தைங்க ஃபீடிங் பாட்டிலுக்கும் யூஸ் டூ ஆவாங்க பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணாலும் குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் டூ ஆவாங்க ஸோ இது எப்போ எந்த மாதிரி அம்மாக்களுக்கு அப்படின்னா முக்கியமாக வேலைக்கு போகிற அம்மாக்கள் நீங்கள் பம்ப் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணணும் பிரெஸ்ட் மில்க் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் நான் பம்ப் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் பாட்டிலில் அப்படிங்கிற அம்மாக்களுக்கு இது வந்து ஒரு டிப்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் முதல் ரெண்டு மாதத்துலையே அப்பப்போ குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஃபார்முலா கொடு பாட்டில் ஃபீட் அப்படின்னாலே ஃபார்முலா தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் உங்கள் தாய்ப்பாலேயே பம்ப் பண்ணி உங்களுக்கு பிரெஸ்ட் மில்க் நல்லா வருது அப்படின்னா உங்கள் பிரெஸ்ட் மில்க்கே நீங்கள் பம்ப் பண்ணி அதை பாட்டிலில் கொடுத்து ஒரு வேளை ஒரு வேலையாக குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரலாம் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் பொறுமையை இழந்துடக்கூடாது பிகாஸ் பேரண்டிங் அப்படின்னாலே பார்த்தா உங்களுக்கு அதிகப்படியாக நம்ம கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா பொறுமை மட்டும்தான் ஸோ கிவ் அப் பண்ணாமல் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ரெஃப்யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு நாள் கேப் கொடுங்க திரும்ப நாலு இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்படி கிவ் அப் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஃபீடிங் பண்ணவே கூடாது இது வந்து தாய்ப்பால் குடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஃபீடிங் ஃபீடிங் பாட்டிலில் குழந்தைங்க பால் குடிக்கிறதா இருந்தாலும் குழந்தைங்க பெரிய குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி டிஸ்ட்ராக்ட் ஃபீடிங் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பாட்டிலில் ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்போ டக்குன்னு ஒரு மியூசிக் சவுண்டோ இல்லை டிவி சவுண்ட் இல்லை ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க டைவெர்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களோ அதில் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்பவே முக்கியம் அடுத்து வந்து கரெக்டான பாட்டிலில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நான் லாஸ்ட் ஒன் இயராக ஒரே ஒரு பிராண்டு இவ பிறந்து ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் தான் நான் வந்து வேற ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்ஃபேக்ட் அது என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு கூட எனக்கு இப்போ ஞாபகம் ஞாபகம் இல்லை பட் நான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபீடிங் பாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிலிப் செவன் ஃபீடிங் பாட்டில் தான் இதை நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் மற்ற பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிலிப் செவன்டோட பாட்டிலோட அந்த குவாலிட்டி வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அதோட நிப்பிள் வந்து பிரெஸ்ட் பிரெஸ்ட்டை வந்து அப்படியே ரிசம்பிள் பண்ணுது ஸோ ஆர்யாவுக்கு வந்து அந்த டிரான்சிஷன் ஒரு கஷ்டமாகவே தெரியல அவ வந்து சின்ஸ் பிறந்து ஒரு பத்து நாள்லேருந்தே நான் நைட் நைட்டில் மட்டும் ஒரு வேளை நான் பாட்டில் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அவள் ஈஸியாகவே அடாப்ட் ஆகிட்டா என்கிட்ட இருந் என்கிட்ட பால் குடிக்கும் போதும் சரி பம்ப் பண்ணி பாட்டிலில் கொடுக்கும் போதும் சரி அவள் ஈஸியாக அடாப்ட் 
சைஸ் சூஸ் பண்ணுறது டீட் அப்படின்னா நிப்பிள் நம்ம ஃபீடிங் பாட்டலுக்கு மேலே இருக்கும் இல்லையா அந்த நிப்பிள் அதை தான் வந்து டீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டான டீட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவங்களே வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களே ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த பால் வர ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது அங்கே ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த நிப்பிளில் ஸோ பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரே ஒரு ஹோல் இருக்கும் மூணு மாதமான குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு ஹோல் இருக்கும் ஆறு மாதமான குழந்தைங்களுக்கு நாலு ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தைங்க வளர வளர குழந்தைங்களோட கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வாயில் வச்ச உடனே பசியில் அவங்க அதிகமாக குடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதிகமாக குடிக்கணும்னு நினைக்கும்போது கம்மியாக பால் அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அது குடிக்க பிடிக்காது ஸோ இதுவும் ஒரு காரணமாக அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஆறு மாதமான குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஃபீடிங் பாட்டில் டீட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் தான் வாங்கணும் நீங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ளஸ் இல்லைனா வந்து ஜீரோ மந்த்ஸ் இது யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால் அவங்க கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்த ஒரு விஷயம்னு பார்த்தா கரெக்டான பால் கொடுக்கணும் லைக் நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கோம் பாட்டில் ஃபீட் அப்படின்னாலே ஃபார்முலா தான் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் பட் பாட்டில் ஃபீட் அப்படின்னாலே ஃபார்முலா கிடையாது நீங்கள் பம்ப் பண்ணி கொடுக்குற பாலை கூட நீங்கள் தாராளமாக பாட்டிலில் கொடுக்கலாம் தாய்ப்பாலை கூட கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா தாய்ப்பால் வருது அப்படின்னா ஆனாலும் நீங்கள் பாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் உங்கள் பாலையே நீங்கள் பம்ப் பண்ணி நீங்கள் ஃபீடிங் பாட்டிலில் போட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஃபார்முலா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அடுத்தது வந்து பாலோட டெம்பரேச்சர் நீங்கள் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி ஃபார்முலா கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி வார்மான டெம்பரேச்சரில் கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரூம் டெம்பரேச்சர் அதில் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து தாய்ப்பாலை நீங்கள் வந்து பம்ப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அந்த அதோட பாலோட சூடு வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்காது ரொம்ப சூடாகவும் இருக்காது வார்மாக இருக்கும் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சருக்கு இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரீசன் என்ன ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று வந்து குழந்தைங்களுக்கு சில்லுன்னு பால் கொடுத்தா பிடிக்காது அண்டு சில குழந்தைங்களுக்கு அதுவே இன்டைஜஷன் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஃபார்முலா கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி வார்மாக கொடுங்க நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் பம்ப் பண்ணி கொடுத்தாலும் ஃபார்முலா கொடுத்தாலும் உங்கள் மார்பகங்களை தொட்டு பாருங்கள் அதில் ஒரு வெது வெதுப்பான ஒரு தன்மை ஒரு சூடு இருக்கும் அந்த வெது வெதுப்பான சூட்டில் தான் நீங்கள் பால் கொடுக்கணும் அப்போ தான் குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும் ஸோ இன்னொன்று வந்து ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னா முதல் தடவை ஃபார்முல் நீங்கள் வந்து ஃபீடிங் பாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ராத்திரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பகல் நேரங்களை குறைச்சிட்டு ராத்திரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் ஃபார்முலா கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரெஸ்ட் மில்க் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் மில்க்கே பம்ப் பண்ணி ராத்திரியில் ஒரே ஒரு வேலை கொடுங்க ஏன் ராத்திரியில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா குழந்தைங்க தூக்க கலக்கத்தில் இருப்பாங்க ஸோ தூக்கத்தில் பசியில் அவங்க எந்திரிக்கும் போது அவங்களுக்கு எந்த மோடில் கிடைக்குது அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறத விட அவங்க தாகத்துக்கும் அவங்க பசிக்கும் ஒரு இதமும் ஒன்று கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுல தான் அவங்க மன மைண்ட் இருக்குமே தவிர அம்மா ஃபீட் பண்ணுறாங்களா இல்லைனா வந்து பாட்டலில் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது ஸோ ராத்திரி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ராத்திரியில் ஒரு வேலை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நமக்கு அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் குழந்தைங்க பாட்டில் ரெஃப்யூஸ் பண்ண உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா பாட்டில் தான் தப்பு நான் வந்து தப்பான பாட்டில் சூஸ் பண்ணிட்டேனோ அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க நீங்கள் தப்பான பால் சாரி தப்பான பாட்டில் சூஸ் பண்ணியிருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து பால் வந்து ஆறி கொடுத்துருக்கலாம் அது சூடாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவோட டேஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் இது எல்லாம் இல்லை இல்லை நான் வந்து என் குழந்தைக்கு ஃபார்முலா பிடிக்குது தாய்ப்பாலும் நல்லா தான் குடிக்கிறான் ஆனாலும் பாட்டில் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் நீங்கள் வேறு வேறு விதமான பாட்டில்ஸ் ட்ரை பண்ணணும் கம்பேரிட்டிவ்லி வந்து டாக்டர் ப்ரவுன்ஸ் பாட்டில் அண்ட் ஃபிலிப் செவன்ட் பாட்டில்ஸ் வந்து கொலிக் ப்ராப்ளம்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு வர்றது கிடையாது ஸோ குழந்தைங்க கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா
முடிஞ்ச வரைக்கும் பாட்டில் ஃபீட் பண்ணும்போது இன்கேஸ் குழந்தைங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் ஃபீட் பண்ணாமல் வேறு யாரையாவது ஃபீட் பண்ண சொல்லுங்கள் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா அம்மாவோட வாசனை அண்ட் அம்மாவோட அந்த தாய்ப்பாலோட வா ஸ்மெல் வந்து அம்மா மேலேயே இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க அம்மா தூக்கின உடனே அம்மா தாய்ப்பால் தான் கொடுக்க போகிறாங்களோ அதாவது டைரக்ட்டு ஃபீடு தான் பண்ண போகிறாங்களோ அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன்லேயே குழந்த வரும்போது நீங்கள் பாட்டில் சடனாக கொடுத்தீங்கன்னா அது டிசப்பாயிண்ட் ஆகி பாட்டிலில் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு நீங்கள் ஃபார்மில் கொடுக்க வேணாம் நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் மில்க்கே பம்ப் பண்ணி உங்கள் ஹஸ்பண்டையோ இல்லைன்னா வந்து வீட்டில் பெரியவங்க யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்கள கொடுக்க சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க குடிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணணும் அடுத்து வந் இது எதுவுமே இல்லை இது எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஆனாலும் என் குழந்த வந்து பாட்டிலில் ரிஜெக்ட் பண்ணுது தாய்ப்பாலையும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறான் ஃபார்முலாவையும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க தண்ணி எல்லாம் எது கொடுத்தாலும் பாட்டிலில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் குழந்தைக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா பாடி டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக இருக்கா யூரின் வந்து கரெக்டாக போகிறாங்களா மோஷன் கரெக்டாக போயிருக்காங்களா இது எல்லாமே ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டாக்டர்கிட்டேயும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் என்னோடய டிப்ஸ் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நிறைய பேர் வந்து சிக்ஸ்த் மந்த் செவன்த் மந்த் எயித் மந்த் சாட் வந்து எனக்கு இன்னும் மெயில் அனுப்பி கேட்டுட்ருக்கீங்க பட் ஐ எம் ஸோ சாரி என்னால் ப்ராப்பராக மெயிலுக்கெல்லாம் அட்டாச் பண்ணி அனுப்ப முடியல அந்த ஃபைலை நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் நான் வந்து ஃபோ ஃபைல் உங்களை யாராலையும் டவுன்லோட் டவுன்லோட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால அதை ஃபோட்டோ எடுத்து இமேஜஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் போய் அந்த சிக்ஸ்த் மந்த் செவன்த் மந்த் எயித் மந்த் சாட் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அம்மாக்களோடு நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் திரும்ப வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பை பாய்